ஹாய் அப்ரூ ஒன் வெல்கம் டு பேர் மினிமம் இனிஷியேட்டிவ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செப்டம்பர் டு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மந்த்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் இன் நியூஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கிரேட் லேக்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா ரீசெண்டா நாசா தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல இருந்து கிரேட் லேக்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா பத்தி ஒரு நியூஸ் போட்டிருந்தாங்க அதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சமீப காலமா கிரேட் லேக்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்காவோட வாட்டர் லெவலும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதா போட்டிருந்தாங்க இதுக்கு அவங்க என்ன காரணம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம இப்போ கிரேட் லேக்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா வெஸ்ட்ல இருந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் லேக் சுப்பீரியர் நெக்ஸ்ட் லேக் மிஷிகன் அடுத்த லேக் ஹியூரான் அடுத்த லேக் ஐரி அடுத்த லேக் ஒன்டாரியோ இந்த அஞ்சு லேக்ஸ்லேயே லேக் சுப்பீரியர் தான் உள்ளதுலேயே லார்ஜஸ்ட் லேக் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேக் சுப்பீரியர் தான் வேர்ல்ட்ஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லேக் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்பியன் சி வந்து ஒரு சால்ட் வாட்டர் லேக் ஆனா லேக் சுப்பீரியர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் சோ லேக் சுப்பீரியர் தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் அடுத்தது லேக் மிஷிகனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா இந்த அஞ்சு கிரேட் லேக்லயே இந்த ஒரே ஒரு லேக் மட்டும் தான் என்டையரா யூஎஸ்ல மட்டும் இருக்கிறது மற்ற எல்லா லேக்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா கனடாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கும் ஸோ இந்த மிஷிகன் மட்டும் கம்ப்ளீட்டா யூஎஸ்ல இருக்கும் இந்த அஞ்சு லேக்லயுமே லேக் ஒன்டாரியா தான் உள்ளதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் லேக் அப்புறம் இந்த லேக் ஒன்டாரியாக்கும் லேக் ஐரிக்கும் நடுவுல தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன நயகரா ஃபால்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இந்த லேக்ஸ் நியூஸ்ல வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த லேக் ஒன்டாரியாக்கும் லேக் ஹியூரானுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ரிவர் பேர் என்ன செயின்ட் மேரி ரிவர் இந்த செயின்ட் மேரி ரிவர் பாத்தீங்கன்னா லேக் சுப்பீரியரோட அவுட்லெட்டா ஆக்ட் ஆகி அந்த வாட்டரை கொண்டு வந்து லேக் ஹியூரான்ல டெபாசிட் பண்ணிடும் இன்னொரு மேஜர் ரிவர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக் ஒன்டாரியால இருந்து இங்கிருந்து கிளம்புற செயின்ட் லாரன்ஸ் ரிவர் இந்த செயின்ட் லாரன்ஸ் வந்து லேக் ஒன்டாரியோல இருந்து வாட்டர் எடுத்துட்டு போய் கல்ஃப் ஆஃப் செயின்ட் லாரன்ஸ் அதாவது அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்க கல்ஃப் ஆஃப் செயின்ட் லாரன்ஸ்ல ட்ரெயின் பண்ணிரும் இந்த லேக்ஸ் பத்தின இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா இந்த அஞ்சு லேக்ஸ்மே இனிஷியலா கிளேசியல் லேக்கா இருந்தது ஆனா கிளேசியல் ரிட்ரீட் நடந்து இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாம் காணாம போய் இந்த அஞ்சுமே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்கா மாறிடுச்சு இப்ப இந்த லேக்கோட பேங்க்ஸ்ல இருக்க இம்பார்ட்டன்டான சிட்டிஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மில்வாக்கே அடுத்த சிகாகோ அடுத்த டெட்ராய்ட் அடுத்த கிளீவ்லாண்ட் அடுத்து பஃபலோ அடுத்தது டொரண்டோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து சாஹில் ரீஜன் ரீசெண்டா பிரான்ஸ் வந்து இந்த பகுதியில நடத்திட்டு வந்த ஆப்ரேஷன் பர்கேனா நிறுத்திக்கிட்டாங்க எதனாலனா பிரான்ஸ்க்கும் சாஹில் ரீஜன்ல உள்ள சில கண்ட்ரீஸ்க்குமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மோசமானதுனால இந்த ஆப்ரேஷன் பாதியில் நிறுத்திக்கிட்டாங்க ஆப்ரேஷன் பர்கேனோட நோக்கம் என்னன்னா இந்த நாட்டுல இயங்கிட்டு வந்த ஆயுதம் தாங்கிய போராட்ட குழுக்களுக்கு எதிராகவும் அவங்களோட பயங்கரவாத செயல்களுக்கு எதிராகவும் அந்த நாட்டோட ஆம்ரு ஃபோர்சஸ் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போறதுக்காக இந்த ஆப்ரேஷன் பர்கேன் தொடங்கப்பட்டது சாஹல் ரீஜன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சஹாரா டெசர்ட்டுக்கு சவுத்லயும் சவானா டிராபிக்கல் கிராஸ்லேண்டுக்கு நார்த்லயும் இருக்கு சாஹல் ரீஜன்ல மொத்தம் பத்து கண்ட்ரி இருக்கு அந்த கண்ட்ரிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ வெஸ்ட்ல இருந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் செனிகல் அடுத்தது மொரிஷியானா அடுத்தது மாலி அடுத்தது புர்கினா ஃபேசோ அடுத்தது அல்ஜீரியா அடுத்த நைகர் அடுத்த நைஜீரியா அடுத்தது கேமரூன் அடுத்தது சாட் அடுத்தது சுடான் அடுத்து சவுத் சுடான் அப்புறம் எரிட்டேரியா சாஹல் ரீஜன் பத்தின இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கடந்த சில டீகேட்ஸா சாஹல் ரீஜன்ல வந்து ரொம்ப டிராட் எக்ஸ்ட்ரீமாவும் இருக்கு அதே மாதிரி டெசர்டிபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து சவுத்தை நோக்கி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அதாவது சஹாரா ஃபாரஸ்ட் வந்து சவுத்தை நோக்கி வளர்ந்துகிட்டே வரதுனால அதை தடுக்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் ஒரு புதிய இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த இனிஷியேட்டிவ் பேர் தான் கிரேட் கிரீன் வால் ஆஃப் ஆப்ரிக்கா அந்த கிரேட் கிரீன் வால் வெஸ்ட் செனிகல்ல இருந்து ஈஸ்ட் சூடான் எரிட்ரியா டிஜிபோட்டி வரைக்கும் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான ஒரு கிரேட் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது போல முடிக்கப்படும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இது சப்போஸ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுன்னா இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் இந்த நியூஸ்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல யூஎன்சிசிடி இந்த ரீஜன்ல ஃப்ளூவேன் ஒரு இன
டெல்லி கிட்ட இருக்க பேனிபெட் வரைக்கும் ஒரு கிரேட் கிரீன் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணிருக்காங்க இதனோட அப்செக்டிவ் என்னன்னா தார் பாலைவனம் மேற்கொண்டு ஈஸ்டர்ன் நோக்கி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை பிளான் பண்ணிருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து செயின்ட் டிராபஸ் ரீசெண்டா யூனியன் மினிஸ்டர் அனுராக் தாக்கூர் செயின்ட் டிராபஸ் போய் அங்க உள்ள மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கோட சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் என்னோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்ன ஜீன் பிரான்கோய் சலாடுங்கிற ஒரு பிரெஞ்சு காரு நெப்போலியன் கோர்ட்ல ஒரு ஆபிசரா இருந்தவர் அவர் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கோட அவையில ஒரு ஆபிசரா சேர்ந்து கமாண்டர் லெவல் வரைக்கும் ப்ரமோட் ஆகி போனாரு இவரு பவு ஜெய் காஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்மி செட்டப்ப உண்டு பண்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருந்தாரு பவு ஜெய் காஸ்ட் என்னன்னா நெப்போலியனோட ஆர்மி போலவே ஒரு மாடர்ன் ஸ்டாண்டர்ட்ல மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கும் ஒரு ஆர்மி ஃபார்ம் பண்ணாரு அதை ஃபார்ம் பண்றதுல இந்த ஜீன் பிரான்கோய் சலாடுங்கிற ஒரு முக்கிய பங்காற்றினாரு இந்த ஜீன் பிரான்கோய் சலாடோட சொந்த ஊர் வந்து செயின்ட் ட்ராப்பஸ் ஸோ செயின்ட் ட்ராப்பஸ மேப்ல பார்ப்போம் இந்த செயின்ட் ட்ராப்பஸ் பிரான்ஸோட சவுத் ஈஸ்ட்ல மெடிடரேனியன் சியோட கரையில உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டவுன் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேசஸ் எல்லாம் எதை சம்பந்தப்பட்டதுன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் சம்பந்தப்பட்ட பிளேசஸ் நம்ம இதுல பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எதுனா சாலிடார் இது எதனால நியூஸ்ல வந்ததுன்னா இந்த சாலிடார்ல உள்ள லோக்கல் ஆம்டு குரூப்பும் இந்த ரஷ்யன் ட்ரூப்ஸும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பிளேஸ் தங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதா ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி கிளைம் பண்றாங்க இதனோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் எதனாலனா இங்க ஒரு சால்ட் மெயின் இருக்கு அந்த சால்ட் மெயின்ல ஒரு ஆர்மி கேம்பாவும் யூஸ் பண்ணலாம் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவும் அந்த பிளேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது போக இதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பக்மூட் ரீஜியனை அனெக்ஸ் பண்ணுனாலும் இந்த சாலிடார கேப்சர் பண்ணிட்டா இதோ ஒரு பேஸா வச்சு ஈஸியா பக்மூத்த கேப்சர் பண்ணலாம் சோ இந்த பிளேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸ் இதை நம்ம மேப்ல பார்ப்போம் மேப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாலிடார் இருக்கு இந்த இடத்துல பக்மோட் இருக்கு இந்த சாலிடார் பக்மோட் இது ரெண்டு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லுஹாங்ஸ் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கு நம்ம போன வீடியோல பார்த்தோம் இந்த ரீஜியனா அதாவது இந்த மொத்த ரீஜியனை டான்பாஸ் ரீஜியன் சொல்லுவாங்க டான்பாஸ் ரீஜியன்னா அதுல ரெண்டு ப்ராவின்ஸ் கொண்டதா டான்பாஸ் ரீஜியன் சொல்லுவாங்க ஒன்னு லுஹாங்ஸ் இன்னொன்னு டோனியட்ஸ் இதுல இந்த சாலிடார் பக்மோட் இது ரெண்டுமே லுஹாங்ஸ் ரீஜியனை சேர்ந்தது இப்ப நம்ம ரஷ்யா உக்ரைன் வார் சம்பந்தப்பட்ட பிளேசஸ் அடிக்கடி நியூஸ்ல வந்ததை இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ரீவைன் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம ரைட்ல இருந்து லெப்ட்ல என்ன ஆர்டர்ல இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா சிவியரோ டோனியட் இந்த சிவியரோ டோனியட்ஸ் வந்து லுஹாங்ஸ் ப்ராவின்ஸ்ல உள்ள ஒரு பிளேஸ் இந்த லுஹாங்ஸ் ப்ராவின்ஸ்க்கு ஃபர்தரா வெஸ்ட் வந்தோம்னா டோனியட்ஸ் இந்த லுஹாங்ஸும் டோனியட்ஸ்க்கும் சேர்ந்தது தான் டான்பாஸ் ரீஜன் இந்த டான்பாஸ் ரீஜன் உக்ரைனோட ஈஸ்டர் பார்ட்ல உள்ளது இதுல இருந்து இன்னும் நம்ம லெப்ட் வந்தோம்னா மரியோபோல் அடுத்தது மெலிட்டோபோல் இதுக்கு இன்னும் வெஸ்டா வந்தோம்னா ஜப்போரீசியா அடுத்தது கெர்சான் அடுத்தது ஒடிசா அப்புறம் ஒடிசாக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஜிம்னி ஐலாண்ட் இருக்கும் அதாவது ஸ்னேக் ஐலாண்டுன்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கு இதுக்கு இன்னும் ஃபர்தரா கிரீமியால உள்ள இம்பார்ட்டன் போர்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செவஸ்டோபோல் இதுல உக்ரைன்ல உள்ள இம்பார்ட்டன் போர்ட்ஸ் எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மரியப்போல் அடுத்தது ஒடிசா அடுத்தது செவஸ்டோபோல் நம்ம அடுத்து பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து கேர்ச் ஸ்ட்ரைட் ரீசெண்டா நேட்டோவும் அதனோட அலை கண்ட்ரிஸும் சி பிரீஸ்ங்கிற ஒரு நேவல் எக்ஸசைஸ இந்த கேர்ச் ஸ்ட்ரைட் பக்கத்துல கண்டக்ட் பண்ணாங்க இது போக இந்த ரீஜன்ல வந்த இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் என்னன்னா சி ஆஃப் மர்மராவோட கடற்கரையில சீஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு அவுட் பிரேக் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு சீஸ் நாட்னா கடல் சளின்னு சொல்லுவாங்க சீஸ் நாட்னா என்னன்னா கடலோட கரையில சாம்பல் கலர்லயோ இல்ல கரும்பச்சை கலர்லயோ லேயர் லேயரா டெபாசிட் ஆகி சர்ஃபேஸ் மேல மறந்துகிட்டு இருக்கதா சீஸ் நாட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக்சர்ல உள்ள மாதிரி நம்ம இப்ப இந்த பிளேஸ மேப்ல பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்தோம் ஸ்ட்ரெயிட்னா ரெண்டு பெரிய வாட்டர் பாடிய கனெக்ட் பண்ற ஒரு சின்ன வாட்டர் பாடி பேர நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த இடத்துல கேர்ச் ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கு இந்த கேர்ச் ஸ்ட்ரெயிட் எந்த ரெண்டு வாட்டர் பாடிய கனெக்ட் பண்ணதுன்னா ஒன்னு சி ஆஃப் அசோவ் நார்த்ல சி ஆஃப் அசோவையும் சவுத்ல பிளாக் சியும் கனெக்ட் பண்றது தான் ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் கேர்ச் இது போக வேற என்ன இம்பார்ட்டன் பிளேஸ்னா சி ஆஃப் மர்மரா பார்த்தோம் சி ஆஃப் மர்மராங்கிறது பிளாக் சிக்கும் ஏகன் சிக்கும் நடுவுல உள்ள ஒரு சி இந்த சி ஆஃப் மர்மராவையும் பிளாக் சியும் கனெக்ட் பண்ற ஸ்ட்ரெயிட் பேர் வந்து பாஸ்வர ஸ்ட்ரெயிட் அடுத்தது இந்த சி ஆஃப் மர்மராவையும் ஏகன் சியும் கனெக்ட் பண்ற ஸ்ட்ரெயிட் பேர் வந்து டாண்டனலி ஸ்ட்ரெயிட் ஸ
ஜிசிசினா கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் இந்த கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மிடில் ஈஸ்ட் ரீஜியன் உள்ள மொனார்கிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் ஜிசிசி இதுல உள்ள ஆறு கண்ட்ரிஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சவுதி அரேபியா அடுத்தது யூஏஇ அடுத்தது ஒமான் நெக்ஸ்ட் கட்டார் அப்புறம் பஹ்ரைன் அடுத்தது குவைத் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் ஈராக் வந்து ஒரு அசோசியேட்டட் மெம்பர் ஆஃப் ஜிசிசியா இருந்தது ஆனா ஈராக் குவைத்த இன்வைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈராக்க ஜிசிசியில இருந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க சோ ஈராக் இனிஷியலா அசோசியேட் மெம்பரா இருந்தாலும் அந்த இன்வேஷனுக்கு அப்புறம் ஈராக் மெம்பர் இல்லை ஸோ மொத்தம் ஆறு மெம்பர் தான் ஒன்னு சவுதி அரேபியா அடுத்தது ஒமான் அடுத்தது யூஏஇ அடுத்தது கட்டார் அடுத்தது பஹ்ரைன் அடுத்தது குவைத் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஜிசிசிங்கிறது மொனார்கிஸால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஜிசிசியில மொத்தம் மூணு கைண்ட் ஆஃப் மொனார்கிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மொனார்கி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் மொனார்கி எந்த கண்ட்ரீஸ்னா அப்சல்யூட் மொனார்கினா ஒன்னு சவுதி அரேபியா செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஒமான் செகண்ட் டைப் ஆஃப் மொனார்கி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொனார்கி இதுல எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொனார்கியா இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவைத் செகண்ட் பஹ்ரைன் தேர்டு கட்டார் தேர்டு டைப் ஆஃப் மொனார்கி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரல் மொனார்கி பெட்ரல் மொனார்கியில இருக்க ஒரே ஒரு கண்ட்ரி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து லேக் சாவா இந்த லேக் வந்து ஈராக்ல உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்டான அன்ஃபேமஸான லேக் இந்த லேக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொத்தமா ட்ரை அப் ஆயிடுச்சு எதனால ட்ரை அப் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் லோக்கல் பீப்புளோட மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னாலையும் கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலையும் இந்த லேக் முழுமையா வத்திருச்சு இந்த லேக் ஒரு ராம்சார் சைட் இப்ப இந்த லேக்க நம்ம மேப்ல பார்ப்போம் இதுதான் லேக் சாவா இந்த லேக் சாவா வந்து யூஃபரேட்டஸ் நதிக்கரையில உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லேக் ஈராக்ல மொத்தம் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர் ஃபுளோ ஆகுது ஒன்னு யூஃபரேட்டஸ் இன்னொரு ரிவர் வந்து டிகிரிஸ் இந்த யூஃபரேட்டஸும் டிகிரிஸும் தனித்தனியா ஃபுளோ ஆயிட்டு வந்தாலும் இது ஈராக்ல கடல்ல கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்னா சங்கமிச்சிடும் இது சங்கமிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரே ரிவரா ஃபுளோ ஆகும் இந்த சங்கமிச்ச ரிவரை வந்து ஷத்தல் அரப்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷத்தல் அரப் பெர்ஷன் கல்ஃப்ல ட்ரெயின் ஆயிரும் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா ஈராக்கோட கேபிட்டல் பாக்தாக் ஈராக்கோட நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈரான் அடுத்து டர்க்கி அடுத்து சிரியா அடுத்தது ஜார்டன் அடுத்தது சவுதி அரேபியா ஃபைனலா குவைத் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து பேட்கன் இந்த பேட்கன் எங்க இருக்குன்னா உஸ்பெகிஸ்தான் டஜிகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் இந்த மூணு கண்ட்ரியோட ட்ரைஜங்ஷன் பார்டர்ல உள்ள ரீஜன் தான் பேட்கன் ரீசெண்டா கிர்கிஸ்தானுக்கும் டஜிகிஸ்தானுக்கும் இந்த இடத்துல பார்டர் கிளாஷ் வந்ததுனால இந்த பிளேஸ் நியூஸ்ல வந்தது இந்த பிளேஸ பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த இதுதான் ஃபர்கானா வேலி இந்த ஃபர்கானா வேலியும் கிர்கிஸ்தான் டஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மூணு கண்ட்ரிகள லையா இருக்க ஒரு வேலி இந்த வேலியோட ஒரு சின்ன பாட்டு தான் இந்த பேட்கன் ரீஜன் ஸோ இந்த பேட்கன் ரீஜனும் இந்த ஃபெர்கானா வேலியும் இந்த மூணு கண்ட்ரிஸ்க்கு மத்தியில அமைஞ்சிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து கரக்கல் பக்ஸ்தான் கரக்கல் பக்ஸ்தான்ங்கிறது உஸ்பெகிஸ்தான் கண்ட்ரியோட ஒரு அட்டானமஸ் ரீஜன் ரீசெண்டா இந்த ரீஜனோட அட்டானமியை குறைக்கணும்னு அந்த கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணதுனால இந்த ரீஜன்ல ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்தது ஸோ அதனால இது நியூஸ்ல வந்தது கரக்கல் பக்ஸ்தானோட மேஜரான எத்தனிக் குரூப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கரக்கல் பக் இந்த பீப்புளோட பேர்ல தான் இந்த ரீஜனை நேம் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்ப மேப்ல இந்த கரக்கல் பக்ஸ்தான் எங்க இருக்குன்னு லொக்கேட் பண்ணுவோம் இது உஸ்பெகிஸ்தானோட வெஸ்டர்ன் செக்டர்ல லொக்கேட் ஆயிருக்க ரீஜன் இந்த ரீஜன்ல தான் ஆரல்சி இருக்கு ஆரல்சி பார்த்தோம்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு மத்தியில அமைஞ்சிருக்கும் ஒண்ணு கசகஸ்தான் இன்னொன்னு உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மந்த்ல சென்ட்ரல் ஏசியன் பிளேசஸ் நிறைய நியூஸ்ல வந்ததுனால கேஸ்பியன்சியும் இதே செக்மெண்ட்ல பார்த்தலாம் ஸோ கேஸ்பியன்சிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் லேக் இது சீனு பேர் இருந்தாலும் இது சீ கிடையாது இது ஒரு என்க்ளோஸ்டு வாட்டர் பாடி அதனால இதை நம்ம லேக்குன்னு தான் கிளாசிஃபை பண்றோம் இந்த கேஸ்பியன்சி ஒரு சால்ட் வாட்டர் லேக் இதனோட பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கசகஸ்தான் அடுத்தது ரஷ்யா தேர்ட் ஒன் அசர்பைஜான் ஃபோர்த் ஈரான்
அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ரீஜன்ல உள்ள இம்பார்ட்டன் இன்னொரு லேக் எதுனா காஸ்பியன் சி இந்த என்டையர் சென்ட்ரல் ஏஷியால ரெண்டு இம்பார்ட்டன் ரிவர் இருக்கு ஒன்னு அமுதாரியா இன்னொன்னு சிர்தாரியா இந்த ரெண்டு ரிவருமே ஏரல் சில போய் ட்ரெயின் ஆகுது இது போக இங்க இருக்கிற இன்னொரு இம்பார்ட்டன் ஜியாகிரபிகல் ஃபீச்சர் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பமீர் நாட் நம்ம ஜார்ஃபிலே படிச்சிருப்போம் பமீர் நாட்ல இருந்து தான் ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இந்த பமீர் நாட் தஜிகிஸ்தான் கண்ட்ரில இருக்கு இந்த ரீஜன்ல உள்ள இன்னொரு அசோசியேட்டட் நியூஸ் என்னன்னா இந்த தஜிகிஸ்தான் கண்ட்ரில ஐனின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு இந்த ஐனி பிளேஸ் தான் இந்தியாவோட ஒரு பர்மனன்ட் ஏர்பேஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற பிளேஸ் வந்து சாலமன் ஐலாண்ட் லாஸ்ட் இயர் யூகே அண்ட் யூஎஸ் ஷிப் வந்து சாலமன் கண்ட்ரியோட போர்ட்ஸ் அக்சஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டாங்க ஆனா சாலமன் கண்ட்ரி அதுக்கு அக்சஸ் கொடுக்க மறுத்துட்டாங்க அதனால ஒரு பெரிய இஷ்யூவா கிளம்புச்சு அதுக்கப்புறம் சாலமன் கண்ட்ரி எல்லா கண்ட்ரியோட நேவல் விசிட்ஸ்க்கும் டெம்பரரியா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஸோ அதனால இந்த கண்ட்ரி போன வருஷம் அடிக்கடி நியூஸ் தோங்குது நம்ம இந்த கண்ட்ரியை மேப்ல பார்ப்போம் சாலமன் ஐலாண்ட் ஒஷேனியாங்கிற ரீஜன்ல உள்ள ஒரு ஐலாண்ட் கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் பொனியாரா பொனியாரா வந்து குவாடல் கெனால்ங்கிற ஒரு ஐலாண்ட்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்த குவாடல் கெனால் தான் லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் இன் சாலமன் கண்ட்ரி இந்த ரீஜன்ல உள்ள இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சாலமன் ஐலாண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க சி தான் கோரல் சி நம்ம பார்க்க போற அடுத்த பிளேஸ் மவுண்ட் சீமாரோ மவுண்ட் சீமாரோ இந்தோனேஷியாவோட ஜாவா ப்ராவின்ஸ்ல உள்ள ஒரு வல்கேனோ இந்த வல்கேனோ தான் இந்தோனேஷியாவோட ஹையஸ்ட் வல்கேனோ இப்ப இந்த வல்கேனோ ரீசெண்டா எரப்ட் ஆனதுனால இது நியூஸ்ல வந்தது இப்ப நம்ம மேப்ல பார்ப்போம் இதுதான் மவுண்ட் சீமாரோ இந்த சீமாரோ ஜாவா ஐலாண்ட்ல இருக்கு இந்த ஒரு எரப்ஷன் இல்லாம இது போல பல வல்கேனிக் எரப்ஷன் லாஸ்ட் இயர் நடந்தது ஸோ இந்த எல்லா வல்கேனிக் எரப்ஷனையும் நம்ம இதே செக்மெண்ட்ல பாத்துடலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போற வல்கேனிக் எரப்ஷன் மௌனலாவ வல்கேனோ இது ஹவாயன் ஆர்கிபெலாகோட சதன் மோஸ்ட் எண்ட்ல இருக்க ஐலாண்ட்ல உள்ள ஒரு வல்கேனோ இந்த ஐலாண்ட்ல இதோட சேர்த்து மொத்தம் அஞ்சு வல்கேனோ இருக்கு இந்த அஞ்சு வல்கேனாவும் நம்ம மேப்ல பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஹவா ஐலாண்ட் இதுதான் மௌனலாவோ மத்த வல்கேனோ எல்லாம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கிலாவோ அடுத்தது ஹோலலாய் அடுத்தது மௌனகியா அடுத்தது கொஹல்லா ரீசெண்டா இந்த வல்கேனோ எராப்ட் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இந்த கிலாவோங்கிற வல்கேனோ டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்ல எரப்ட் ஆச்சு ஸோ இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நார்த்ல மௌனாலாவோ சவுத்ல கிலாவோ நெக்ஸ்ட் வல்கானிக் எரப்ஷன் சாங்கே வல்கனோ இது ஈக்வடார் கண்ட்ரில உள்ள ஒரு வல்கேனோ இந்த மேப்ல பார்ப்போம் சவுத் அமெரிக்கால உள்ள ஒரு கண்ட்ரி தான் ஈக்வடார் இந்த ஈக்வடார்ல இந்த ரீஜன்ல தான் சாங்கே வல்கனோ இருக்கு அடுத்த வல்கானிக் எரப்ஷன் தால் வல்கேனோ இது பிலிப்பைன்ஸ் கண்ட்ரில இருக்கு இந்த மேப்ல பார்ப்போம் இந்த வல்கனோ பிலிப்பைன்ஸ்ல உள்ள லுசான் ஐலாண்ட்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் தால் வல்கனோ இந்த வல்கனோ பாத்தீங்கன்னா மணிலாக்கு சவுத்துல இருக்கு அதாவது மணிலா தான் பிலிப்பைன்ஸோட கேபிட்டல் அடுத்த வல்கானிக் எரப்ஷன் மவுண்ட் சீனாபங் இந்த வல்கேனோ இந்தோனேஷியாவோட சுமத்ரா ஐலாண்ட்ல இருக்கு இத மேப்ல பார்ப்போம் இதுதான் சுமத்ரா ஐலாண்ட் இந்தோனேஷியால இருக்கிறது இந்த இடத்துலதான் மவுண்ட் சீனாபங் இருக்கு இதோட சேர்த்து இந்தோனேஷியால உள்ள மற்ற முக்கியமான வல்கனவையும் சேர்த்து பார்த்தலாம் ஸோ இது மவுண்ட் ரிஞ்சானி இது இந்தோனேஷியால உள்ள லொம்பாக் ஐலாண்ட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஜாவால இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஜாவா இதோட முடிஞ்சிருது இது வந்து லொம்பாக் ஐலாண்ட்ல இருக்கு ஜாவால கிடையாது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வல்கனோ மவுண்ட் கமலம்மா இந்த கமலம்மா வல்கனோ இந்தோனேஷியாவோட மலுக்குங்கிற ஐலாண்ட்ல உள்ள ஒரு வல்கனோ ஆல்சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இடத்துலதான் மவுண்ட் சீமாரோ இருக்கு ஸோ இந்த இந்தோனேஷியாவில் இருக்க எல்லா வல்கனாவையும் நம்ம ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர்ல பார்த்துப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட்ல எதுன்னு பார்த்தா மவுண்ட் கமலம்மா அது மலுக்கு ஐலாண்ட்ல இருக்கு அதுக்கு வெஸ்ட்ல மவுண்ட் ரிஞ்சானி இது லொம்பாக் ஐலாண்ட்ல இருக்கு அதுக்கும் வெஸ்ட்ல மவுண்ட் சீமாரோ இது ஜாவா ஐலாண்ட்ல இருக்கு ஃபர்தர் வெஸ்ட்ல மவுண்ட் சீனாபங் இது சுமத்ரா ஐலாண்ட்ல இருக்கு நம்ம லாஸ்ட் இயர்ல வேர்ல்ட்ல நடந்த இம்பார்ட்டன்ட் வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்தியாவில் உள்ள மேஜர் வல்கனோஸ் என்னங்கிறத நம்ம இதே செக்மெண்ட்ல பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் வல்கனோ இன் இந்தியா எதுன்னு பார்த்தோம்னா பேரன் ஐலாண்ட் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கு இது அந்தமான நிக்கோபர் ஐலாண்ட் குரூப்ல உள்ள ஒரு வல்கனோ இதுதான் ஒன்லி ஆக்டிவ் வல்கனோ இன் இந்தியா அடுத்த மேஜர் வல்கனோ நார்கொண்டம் இந்த பேரன் ஐலாண்டுக்கு கொஞ்சம் நார்த்துல இந்த நார்கொண்டம் வல்கனோ இருக்கு இதுவும் அந்தமான ஐலாண்ட்ல தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட
சோ இந்த மூணு வல்கனவியும் இப்ப நம்ம க்ளோஸ் அப்ல பார்த்தா இதனோட சீக்வன்சியல் பொசிஷன் தெரிஞ்சிடும் சோ அத பாப்போம் சோ இந்த இடத்துல பேரன் ஐலாண்ட் இந்த இடத்துல நார்கோண்டம் இது மிடில் அந்தமான் இந்த மிடில் அந்தமான்ல உள்ளதுதான் பேரத்தன் சோ இது நார்த்ல இருந்து சவுத்துல கேட்டாலும் சரி ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் கேட்டாலும் சரி இல்ல எது நார்த்து எது சவுத்ல இருக்குன்னு கேட்டாலும் இந்த சீக்வன்சியல் பொசிஷன் வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் சோ மேல நார்கொண்டம் அதுக்கு கீழே பேரன் அதுக்கு வெஸ்ட்ல பேரத்தன் இது வரைக்கும் வேர்ல்டோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் அண்ட் நியூஸ இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இந்தியாவோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் அண்ட் நியூஸ இந்த வீடியோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்ப்போம் தேங்க்ய